Hello, hello, good evening and welcome. Um, so I was gonna say that I was sorry because I was a little late um, because my Zoom was misbehaving, but apparently, uh, well, only a couple of us or just a couple of us are actually here. But well, we're going to get started in a bit. Um, for this evening, we're going to continue working and developing new topics. Um, actually, tonight, the main topic we're going to be talking about is going to be um, the indirect questions, which is, um, well, used when we want to be more polite when asking something and when we're trying to find out information that um, normally is too direct or aggressive as, as um, somebody might take them because these double H words, sometimes they can sound as aggressive words. And that's why also many times we advise, for example, when you want to know um, like a yes, no question or when you want to ask for a favor, it is always advisable that you use words like could or other words that make um, the expressions a little bit softer and by that do, you may sound a little bit more polite so that's what we're going to be working on uh, mainly we are also going to be covering part of what has to do with um, evaluation and comparisons uh, when you do that is when you are describing things around you like for example you may describe um, the good things about your car compared to the things that you don't find to be as good in your neighbor's car or in taking public transportation or in practicing any other kind or any other means of transportation. So um, when we are trying just to establish those characteristics that are better on, the, on one thing compared to another that we may have or another that we may happen to know. Um, so those are probably the main two things we're going to be covering. However, still we have to finish or wrap up um, a couple questions from yesterday, therefore we are also going to be um, talking about that and um, we need to finish, you know, discussing those questions. Of course, yesterday I remember I mentioned um, that we were going to talk about how you guys got to like the color that you like. So hopefully tonight we have, um, well, I think we do have. Um, time to talk about this. Therefore, we're going to be um, also describing the reason why we like the colors that we like. Um, I didn't have time to remember all the colors that you guys like. Therefore, we're going to probably repeat them and then explain what made us uh, like those colors or what is the reason behind us um, liking those specific colors. Um, so that is what we're going to be starting with. Um, the main question for almost every session. Um, so yeah, we are going to start with um, the completion of the question we had for last night. And I think we're going to we're going to start with you, Mario. So I don't know if you're ready to explain why you like the colors that you like. Yeah, I think so. Um, uh, hi everybody. Um, the reason. Uh, I was emo. <laughs> no, no. Um, the reason uh, um, was because. Um, mm -hmm. I used to uh, listen. Um, is uh, rock. Um, some bands uh, mentioned in the past class um almost almost uh, that band uh use the color black mm -hmm. for um uh, you for for uh, their um presentations uh their clothes uh are are, are uh, similar uh, I don't know. Uh, how do you say um, a, a estilo? Style. Okay. Mm -hmm. uh, your uh, their style. <laughs> um, basically, uh, there there is uh, the reason uh, because I like the color black. Okay. Uh, 
Okay, very good. Yeah, I mean, um, sometimes the culture or the things that we practice are what brings, you know, the colors to our face or to our uh, surroundings. And that's when we end up just liking them. So very good, very good background story for um, your liking of the color black. How about Rosa? Um, how is it that you came to like the colors that you like? Good night. Um, my favorite color uh, is the violet. Uh, the re re reason, reason. Reason, uh -huh. reason, the reason uh, is for the color of or orchid, orchidias, uh -huh. orchid, and the, what do you say, gamma? Grass. Gra grass, grass, okay, grass, grass, grass. The grass of the color in these flowers um, are, um, dark and uh, violet dark and the violet suave uh, light violet light violet mm -hmm. uh -huh. and i i love this flower i have this in uh, in my garden and the color is fantastic okay very good Okay, so yeah, you know, sometimes because of the things, as I mentioned before, the things that we have around us are what brings um, our liking to one or another specific color. So very good. Thank you for sharing. How Thanks. about Anna? What is the reason why um, you like the colors that you like? Hello, teacher. Mm -hmm. My favorite color is white. Um because um, the reason is because it means purity. Mm -hmm. It's um, brilliant. Okay. I love uh, I love all white. Okay, very nice. All right, so thank you very much. Um, how about Isaac? What is the reason why you like uh, or you prefer the color that you like the most? Okay, good night. Good evening. Good evening. Yeah. My favorite color is gray because my room was painting gray. Uh, I really like dark color, like uh, black gray dark blue and other okay so because of your room um is it like did you paint your room before you like color gray or you like color gray before you paint the room Cuando lo pinté, me gustó como que... oh okay very nice um you know, I, th I think I, I don't remember. Oh, yeah, I did. I mentioned, um, well, the color that I liked last night, I remember, but I didn't get to mention the reason why I like that color. Um, well, I remember I mentioned that I like three different, col three different colors, and it's burgundy, navy blue, and, um, and, and uh, gray. So the reason why I like burgundy, which is like my favorite color right now, um, was because when I was living or when I had the chance to live abroad, I got a pair of shoes. I, I went to an outlet, I saw the shoes and suddenly they just called my attention. Like they were just great to the, to the, to the eye. Um, so when I got them, I, I felt like they fit with everything and they were burgundy. So I decided to some extent that I was going to continue getting more clothing containing the same color. And that's when I um, happened to love the color burgundy. But yeah, that's, that's my reason. Now we have two more people, Jacqueline and Alejandra. So we're gonna hear from Jacqueline. Tell us Jacqueline, what is the reason behind you liking your, the, the one that is your favorite color? Teacher, no le entendí. Um, ¿Cuál es el motivo por el cual te gusta o por el cual el, tu color favorito es tu color favorito? Ah, ¿Cuál es? Mm. I don't know. <laughs> Solo quizás porque es un este color 
vivo, alegre. Mm -hmm. Okay. Do, uh, can we please remember what is the color? <laughs> green. Oh, green. Yeah. All right. So yeah, green is more, probably the most live color that, that exists um, because, well, it is basically on everything. And I don't know if you guys knew this, but according to some studies, um, humans have like this thing where we can see some colors better than others. And it is said that color green or all the shades that exist in the color green uh, spectrum are easily identifiable to the human eye because when we were like develop, developing as a species um, we were hunting or we were like um, harvesting and we had to pay attention to like the different tones of green that existed in the like the um, uh, vegetation where we had to hunt or in the plants that we have to harvest. Así que se supone que verdad es el, el color verde y todos sus um, como sus um, diferentes tonalidades son como las que más eh, podemos identificar porque se supone que pues sí verdad eh, la, cuando se desarrolló la humanidad eh, a través de lo de la caza o lo del, del detalle de eh, las plantas o el, 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 el cultivo eh, teníamos que estar pendientes, ¿verdad? De los diferentes colores que podían existir alrededor y pues de esa forma el verde pasó a ser uno de los más desarrollados, al menos en la vista. Pero bueno, um, Alejandra, what about you? What is uh, the reason why you have picked the color that you picked? My favorite color is a blending of blue and this color makes me feel so in peace and relaxing. Oh, okay. Yeah, and then there comes another fact that I know. Es otro detalle que de hecho conozco también. Um, so it is said that whenever we get into public transportation, mainly on planes, when we get on planes, um, the color or the main color for like the lighting on planes is blue because humans tend to feel more relaxed or more calm, more like at ease when we are surrounded by the color blue because it reminds us of what is basically all the time above us, which is the sky or the thing that most people like, which is going to bodies of water. Um, so having blue in the plane or blue as the main color on plane lights makes people feel more calm. And that prevents some people from getting a stress or from feeling um, like pressurized once again, be trying just to calm people down. Así que es un buen detalle de hecho, considero yo, acerca de los medios de transporte públicos o principalmente los aviones, ¿verdad? Que utilizan el color azul para más o menos, o sea, más, eh, llegar a tranquilizar a las personas, evitar que se sientan estresados, que se sientan encerrados, porque se supone que, o sea, el hecho de utilizar el azul como el cielo, que es el, una de las tonalidades del azul, hace que la gente no se sienta, ¿verdad?, tan encerrada, mayormente aquellos que padecen de claustrofobia o ese tipo de cosas, y no se sientan que están, o sea, corriendo tanto peligro como podrían llegar a sentir si se util utilizara otro color. Porque se supone que, por ejemplo, las compañías durante un tiempo trataron de utilizar colores rojos en, en los aviones, pero era demasiado fuerte, era un color que de cierta forma causaba eh, más inestabilidad en la gente. Cuando se utilizaba el color verde, lo que pasaba era que se supone que las personas no podían descansar. O sea, porque el verde, como bien les mencionaba anteriormente, es un color que se supone que utilizábamos bastante, ¿verdad? A la hora de desarrollar las habilidades de caza, las habilidades de um, um, agricultura. Entonces, y como que era un color demasiado activo para el ojo humano. Y por eso al final se decidió que algunas tonalidades de ya sea eh, celeste, azul, o eh, morado claro, pueden ser como las mejores para situaciones que sean estresantes en cierta medida. Um, otro de los, de los detalles es que se supone que es un, un consejo que se da, que cuando hay un bebé recién nacido, eh, si se pinta el cuarto de celeste, independientemente de, de, de la, del género, puede llegar a, a estar verdad como en un estado un poco más de calma que en colores distintos, como amarillos o... Um, que sé yo, colores un poco más fuertes. Pero bueno, just some details that I know. Anyway, um, so we're going to go ahead and talk about the topic that we have for this evening. And as I mentioned before, the main thing that we're going to be covering is the indirect questions. So here we have it. Um, now, before we got to 
we get to talk about indirect questions or um, the the representations that we're going to be doing after the comparison is all the comparisons and all that, we must remember some of these questions that we need, didn't finish yesterday. Now, from countable and non-countable nouns, um, I was supposed or I wanted to ask you guys to create some of these questions, but we're not going to do that because that's going to take too much time, I consider. So I, can, I also think we rather just go ahead and uh, answer these questions to the best of our knowledge um, or to the best of our understanding. Now, is there a lot of traffic in your city? That is the first one. Um, what would you say before answering a question that is the main structure for this question? Do you think this question refers to a countable or to a non-countable noun? What would you say, um, Mario? Do you think it is referred to a countable or to a non-countable? Hello there, Mario. Uh, sorry, uh, repeat, please. <laughs> oh, are you driving? Uh, no, no. Yeah, oh, okay. uh, I said. <laughs> okay, okay, okay. Um, so what would you say? Do you think uh, this question is there a lot of traffic in your city? Is referred to a countable or to a non-countable noun? Uh, non-countable. Non-countable, very good. Yes, um, it will be referred to a non-countable because as I mentioned yesterday, in the beginning here, we have um, this structure, is there. Yeah, and whenever we use a singular, um, when we're asking questions about situations in a city, situations in a community, whenever we use singulars, we are going to be referring to, um, well, non-countable nouns because they cannot be turned, or for um, regular, they cannot be turned into countable nouns uh, or into plurals, more, more like it. Um, therefore, this, of course, refers to a non-countable um, question. Now, how about this one? Are there enough buses in your city? Are there enough buses in your city? What do you think, Isaac? Does it refer to a countable or to a non-countable noun? Countable. Countable. All right, very good. So the same thing, right, Ryan's again. Here we have that this structure is in plural. And whenever we use plurals, we are talking or referring to countable nouns because they, of course, can be turned into two or more um, separable things that can be easily individualized. Therefore, um, this one is a countable question. All right. Now, here, I think I'm not going to um, use these questions because yesterday we basically um, answered all of them. Therefore, we're going to be changing them a little bit. Now, the, the thing that we're going to be doing is going to work as following. You guys are going to decide what question you want to ask to your teammates. Um, so we are going to um, leave all of them, but without the nouns. Just remember one thing. When you're using is there, it means that you have to use a non-countable noun. And when you're using are there, you're going to be referring to a countable noun. Ahora lo explico en español para que nos quede mucho más claro. No vamos a utilizar los nouns que estaban acá, porque o sea, eso ya lo contestamos ayer. Así que ahora ustedes van a tener un estilo de conversación en el cual se van a ir preguntando entre ustedes mismos. Sí, un estilo cadena. Um, como va a funcionar es de la siguiente forma. El primero, bueno, yo le voy a preguntar, digamos que le hago una pregunta a Ana. Sí, entonces yo le pregunto, is there a lot of crime in your city. Crime es una, es una palabra eh, incontable. Entonces, Ana contesta, ¿verdad? No, there is not much crime in my city. Very good. Está bien hasta ahí. Ahora, Ana tiene entonces ahora la palabra y ella le va a, a preguntar a cualquiera de ustedes, pongamos el ejemplo que le pregunta a Isaac, um, are there enough car washes in your city? Sí, o sea, los, un car wash es un negocio, pero puede ser individualizado uno de otro. Por lo tanto, puede utilizarse, ¿verdad? Como un countable noun. So, are there enough car washes in your city? Entonces, si ahí, eh, eh, Isaac puede contestar, ¿verdad? No, there is only a few car washes in my city. So, I think there is not enough. Sí, or they are not enough. 
Y de esa forma ahora Isaac tendrá la palabra. Isaac le puede preguntar a Jacqueline. Jacqueline, is there too much um, water pollution in your city? Digamos, sí, eh, contaminación en el agua, ¿verdad? En tu ciudad. Pueden utilizar otra otro clase de, de, de nouns, si ustedes gustan, pero así será como vayamos desarrollando entonces esta actividad. Ahora, vamos a empezar entonces y a la primera persona que le estaré preguntando será a Alejandra. So, Alejandra, let's see. Um, let me think. Is there a lot of poverty in your city? Poverty se refiere a pobreza. So, is there a lot of poverty in your city? In my city, yes. Yes, is, is there a, such, a, such a lot of poverty? Poverty. Sí, poverty. Okay, ahorita la voy a enviar para que tengamos también esa palabra, poverty. Okay. So, poverty. Yeah, poverty. There you go. All right. So now, who would you like to ask your question, Alejandra? Um, um, uh, Jacqueline. Okay. <laughs> so your question is going to be for Jacqueline. And what is going to be the question? Tiene que ser la siguiente pregunta, ¿verdad? Puede elegir, si gusta, puede ser una de is there, no hay problema. Ah, sí. okay. uh -huh. Puede ser cualquiera de las dos. Ok, um, Jacqueline, ¿is there a lot of marketplace in your city? Sorry, no escuché. Um, I will change it, I will change a bit of the question y en lugar de marketplace podríamos poner esta, miren, esta palabrita que les voy a mandar acá ahorita. Okay. Business, ¿sí? Business, okay. business. Ajá, como si hay mucho movimiento de negocios. So, ¿is there a lot of business in your city? So, Jacqueline. Is there a lot of business in your city? Um, yes. There is a lot of business in your city. Uh, puedo responder, yes, uh, there is. Mm -hmm. Sí hay. Yes, there is. Sí, sí hay. No hay. Ah, pues, sí hay. Okay. Uh, um, <laughs> Sí, sí, ahí sí. Vaya, y la, la que voy a usar sería There is there too much bicycle in your city? Too much what? Bicycles. Ajá. Oh, entonces sería are there. Ah, are, are there. there? Because those bicycles son countables. Ok, are there enough bicycle in your city? All right. ¿A quién le vamos a hacer esa pregunta? Um, uh, Mario. Okay, para Mario. So Mario, are there enough bicycles in your city? Um, no. Uh, there are. There are. There are enough uh, bicycles. In my city. All right. Very good. No, ahorita. Okay. ok, bueno, vamos a dejar a Mario por ahorita, sí, que coman ahí a gusto. Vamos a ver, um, voy a comenzar otra vez, voy a hacerle una pregunta a Isaac, y Isaac seguirá, ¿verdad?, con la cadena, para las dos que nos faltan aún. Pues, no, sí. no, it's ok, Así, it's ok, no, 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 worry. no, no, worry. It's okay. yeah, no, 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 Do you think that are there enough restaurants in your city? Yes, they are. All right. So there are enough restaurants in your city. Now, what question can you think of for one of your classmates? We only have Ana and Rosa Maria left. So who would you would like to ask your question? And what is the question? To Rosa Maria. All right. Is there too much? Horse, caballos in your city. Entonces sería are there. Are there, are there. Uh -huh. Are there, y entonces también ahí teníamos que cambiar too many, ¿sí? Are there too many horses porque in your city? Uh -huh, porque son contables. Okay. Sería many, no much. So are too there many. too many horses okay. in your city? What would you say, Ana Rosa Maria? Are there too many horses in your city? 
No, they aren't. Okay, so no, there aren't. There aren't. Very nice. Now, let's think about one question for Anna. So what question would you like to ask Anna? Um, are there enough um, movies plays in your city? Okay, are there enough? Um, we can say movie theaters or we can also say cinemas. Sí, porque ambas palabras se pueden utilizar para referirnos a eso. So we can cinemas. say movie theaters, sí, cinemas. Cinemas. Okay. Uh -huh. Are there uh, no cinemas in your city? <coughs> no, there isn't. Okay, so movie theaters, let me go on a sec, or cinemas. Those no, are the there two. isn't cinema in my city. So there aren't? Sería there aren't, porque estamos hablando de plurales, ¿sí? So there ah, aren't, okay. uh -huh, movie, theaters, aren't. Movie, movie theaters um, in my city. <coughs> Perdón. Saben que esta es una cosa compleja a veces porque esa pregunta o ese tipo, ese uso para esa pregunta no es tan común. Esa palabra, perdón, para esa palabra no es tan común porque por lo general como se enseña, ¿verdad? Es hablar, hablando acerca de vamos al cine. Entonces cuando se, uno quiere ofrecer la idea de ir al cine, puede decirlo de forma sencilla. Sí, o sea, solo hablar acerca de let's go to the movies. O sea, y así, ¿verdad? Pero, <coughs> perdón, cuando vamos a preguntar acerca de los cines específicamente, tenemos que consultar de esta forma, ¿verdad? Are there, uh, o podemos, tenemos que decir específicamente movie theaters, sí, movie theaters. No vamos a decir, are there enough or uh, many movies in your city, porque en ese caso estamos hablando de si hay muchas películas, o sea, directamente películas, ¿verdad? Uh, <coughs> perdón, pero entonces, ajá, es eh, movie theaters or cinemas. Ahora, Ana, now that you have closed the, the wheel, you have to ask me a question. So think about a question and ask me the question. Okay. Are, are there a lot of motorcycle in, motorcycle in your city? I will say yes, there are a lot of motorcycles. Actually, um, I don't have one. I don't really currently own one but I know how to drive them. And I say that there is also a lot of like repair shops because there are many nowadays. Um, only here in El Transito, we have like four different uh, motorcycle dealers. So that means that this um, town or this city is turning a lot into the two wheelers. So yeah, I think we have a lot of motorcycles here and the amount of motorcycles is only but to continue to grow in the future days. So yes, many motorcycles. Muy bien, <coughs> sorry. Sorry guys, if you will allow me one second, I'm going to get a little bit of water, um, just a bit. Okay, I'm sorry. Um, ¿Saben que estaba pensando justo desde que me levanté? Al otro día, no sé si ustedes alguna vez han hecho eso o si alguna vez les ha pasado, um, pero al otro día estaba revisando la plataforma, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasa cuando terminan ya eh, los ensayos o de ver los videos, que les aparecen videos sugeridos. Entonces, ese día, no sé por qué, uh, me dio curiosidad de ver uno de esos videos sugeridos. Y entré y justo me tuve que ir a encontrar con una de las cosas más extrañas que he visto yo acá en corporativo. Y fue el hecho de que el docente estaba en la clase, o sea, entraron, ¿verdad? Había dos participantes y él, pero pasó alrededor de 25 minutos, o sea, con el, micro, el micrófono apagado. O sea, solo ahí, solo frente a la computadora, sin hacer nada, solo, perdón, solo sentado. Y se me hizo bien, bien interesante, bien extraño, porque, o sea, fue como que wow, la gente de verdad hace eso, um, porque o sea, las dos personas que estaban, una de ellas incluso estuvo ya en un grupo conmigo, y ese creo que era como el segundo mes, ya después, ¿verdad?, que había estado en clase conmigo, entonces, y solo estaban ahí, o sea, estuvieron 
no es que estuve viendo los 25 minutos, sino que yo lo adelanté cuando vi que iban como 5 minutos y no decía nada. Lo adelanté y lo pues, seguía adelantando, lo seguía adelantando, hasta que llegué como al minuto 25, cuando por fin inició la clase. Yo como... Y luego terminó la clase y bien, gracias, ya está. Así que ajá, se me hizo uh, bien interesante. Así que de ahora en adelante, todo el resto de la clase voy a estar aquí solo sentado. Ya hablé mucho, así que ahí vean ustedes y platican o ven qué hacen. <risa> no, just kidding. Bueno, solo es que me recordé de verdad porque fue como bien... Uh, la cosa es que, o sea, el, el señor, no sé si era la primera vez que daba clase o qué, um, pero, o sea, no se levantaba ni nada, solo estaba sentado, no tenía ni activado el, 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 uh, el background, sino que se veía como su, su casa y se veía que se levantó a la ref y andaba haciendo como cosas de la casa. Y yo como, ok, so people do that. Sí, ah, bueno, entonces de ahora en adelante voy a cocinar mientras doy la clase. Not too bad. Bueno. Um, so this is the, the thing we're going to be talking about tonight. So indirect questions, so preguntas indirectas. Eh, esto se refiere a lo que les mencionaba anteriormente al principio ¿verdad? de la clase, que es cuando tratamos de ser un poco más amables y, y no sonar tan agresivos. Por ejemplo, en inglés, no sé si ustedes conocen um, la, la estructura que se utiliza para poder dar órdenes. Cuando ustedes, o sea, tratan de... Um, de pues, hacer que alguien ¿verdad? siga su indicación o lo que ustedes quieren que esa persona haga. Lo que se hace principalmente es que el verbo se coloca al principio. Por ejemplo, ustedes pueden decirle a sus hijos, um, um, turn off the TV, ¿sí? o stop playing. Entonces, y des, en esa forma están pues, dando un command, que es como lo vamos a, a conocer en inglés, ¿verdad? un command que es el, la contraparte directa de una orden. O sea, al decir, ¿verdad? Tienes que hacer esto sí o sí. Um, diferente, por ejemplo, cuando ustedes utilizan ya el could you, ¿sí? Could you stop playing? Podrías dejar de jugar. En ese caso es como un poco más amable, un poquito uh, menos fuerte. Pero si ustedes solamente le dicen a alguien stop playing, eso significa que ustedes están dando una orden directa y que, o sea, esa persona debe hacerlo porque pues se lo están diciendo de esa forma. Ahora, algunas de estas preguntas, por ejemplo, ustedes van por la calle, ¿verdad? Y están perdidos, están preocupados, y es como que uh, me dijeron que por aquí había un banco, o sea, están de vacaciones y, y, y no saben cómo hacer, por ejemplo, para poder cambiar su, su dinero a la moneda que necesitan ustedes. Entonces es como que no sé cómo hacer, no sé qué hacer aquí. Y eh, quieren saber, por ejemplo, dónde está un banco. Entonces... Puede sonar oh, un poco agresivo si ustedes solo van y le preguntan a la persona, where is the bank? O sea, imagínense que esa persona sí. igual está eh, en la misma situación. O sea, solo imaginémonos, ¿verdad? Que esa persona se encuentra en una situación similar a ustedes. Está buscando el banco, pero no sabe dónde se encuentra. Entonces, eh, va a sonar un tanto, eh, no grosero, pero quizás sí fuerte. Que ustedes solo pregunten así de forma directa, where is the bank? Um, tell me, Mario. Uh, how do you question to somebody um, direct um, aggressive uh, switch to Spanish uh, lo que sucede es que necesitaba en algún momento por alguna cuestión de trabajo uh -huh. eh, decir algo así como lo puedes hacer sí o no ese es un ejemplo uh, Ok, para poder hacer eso, existe una función que um, se llama tag questions, preguntas de etiqueta, o pregun sí, preguntas de, en, en forma de etiqueta. Las tag questions eh, son incluso retóricas, o sea, porque cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿lo puedes hacer sí o no? Es como que ya se fijaron que no lo puede hacer. Entonces, si ustedes quieren simplemente asegurarse, o sea, o de la molestia de decirle a esta persona, ¿se puede o no? Entonces, las tag questions se, se, se refieren a algo como eso. Por ejemplo, um, si ustedes quieren decirle a sus compañeros o a una persona que trabaje para ustedes, ¿verdad? Si va a tener la oportunidad de hacer algo que ustedes necesitan, le pueden decir algo como esto. Um, you will fix, ¿sí? You will fix the computer afterwards. Sí, afterwards. Y aquí ponemos una coma y esta es la tag question. Right? Sí. You will fix the computer afterwards, right? Vas a arreglar la computadora después, ¿verdad? Esa es una forma en la cual ustedes, o sea, están 
de alguna forma dando una orden, pero a la misma vez preguntando eh, si, o sea, si esa persona va a hacer eso que ustedes necesitan. Hay una que es un poco más literal y que esto o sea, es literalmente lo que, lo que Mario acaba de mencionar. Y es el preguntar, o sea, si alguien puede o no hacer algo. Pero este es cuando ya estamos molestos, ¿sí? Y es en el caso de can. Can you do it? Can you do it or not? Can you do it or not? Um, ahora, <coughs> este, otra de las formas en las cuales pueden hacerlo sería, por ejemplo, cuando colocan primero el, el sujeto. Y pues estamos hablando directamente con otra persona, entonces sería... You will, um, digamos, la misma, el mismo ejemplo de antes, you will fix that computer. Y aquí, otra vez, el tag question, ¿sí? You will fix that computer, right? Vas a arreglar esa computadora, ¿verdad? O sea, y es, o sea, una, una pregunta, porque sí funciona como pregunta, pero es una pregunta que da una orden, ¿sí? No necesariamente solo es como que ustedes están queriendo saber si la persona va a poder o no sino que le están diciendo, vas a arreglar esa computadora, ¿cierto? O sea, la arruinaste, ahora tienes que arreglarla. Um, digamos que es algo diferente. Um, por ejemplo, si queremos preguntarle a alguien si va a pagar algo que se quebró. Um, you're paying for the broken glass, right? You're paying for the broken glass, right? O sea, le dicen... Vas a pagar por, el, por el, ese, ese vaso quebrado, ¿verdad? O, bueno, el de, de hecho con glass es complicado porque pueden también entenderlo como vidrio, pero vamos a quedarnos con el ejemplo del vaso. You're paying for that broken glass, right? Entonces, ahí va, ¿verdad? El usar las tag questions nos va a servir para poder preguntar o hacer, como bien les digo, una pregunta que es un tanto retórica. ¿sí? Estamos, estamos dándole una orden a la persona, pero solamente queremos asegurarnos que esta orden se va a seguir al final, ¿verdad? De um, la discusión o la conversación en la cual estamos tomando parte. Jacqueline. Teacher, eh, what I listen the word right is the, the, the just Johnny Depp, en el juicio de Johnny Depp. Uh -huh. I listen the word right when the, no sé cómo se dice abogada, when cuando la abogada le consultaba o como cuando ella le preguntaba a la persona que estaba en el estrado, yo me fijaba que ella siempre al final le decía, right, right. O sea, al final, right, ajá, siempre en todo, siempre ella era como que decía esa palabra, pero no daba muy bien por qué o qué significaba en realidad en ese momento que ella dijera, right. Uh -huh. Entonces, Sí, es solamente para asegurarse, o sea, para que esta persona, de cierta forma, es como que yo ya sé lo que hiciste, en el caso, ¿verdad?, del de de el juicio, era como que um, Miss Vázquez, no me acuerdo el apellido, ahorita, el nombre, perdón, ahorita, pero sé que es Vázquez, um, ella hacía eso para asegurarse que el, eh, el que estaba siendo entrevistado en ese momento fuese a ofrecer la, la respuesta que ella esperaba, o sea, porque de eso es de hecho lo que hace o lo que marca ese tipo de, de pregunta, o sea, como yo ya sé cuál es la respuesta, Sí, pero el decir right al final solamente lo que quiero hacer es que lo compruebes. O sea, porque este right lo vamos a entender como un cierto. Oh, wait. Ok, ahí va. Eh, sería, o sea, algo así como, um, digamos, otro ejemplo. Uh, we are going to the park. Right? Sí. Vamos a ir al parque, ¿cierto? O sea, como, o sea, estamos tratando de asegurarnos, ¿verdad? En este caso específico, ya que incluimos a más personas, porque ahí es, es un we, entonces lo que estamos haciendo es tratando de asegurarnos si esto va a pasar, como se suponía que se había hablado anteriormente. Eh, por eso les digo, a veces pueden ser preguntas en las cuales ustedes ya conozcan la respuesta, en otras pueden ser, o sea, entendidas como preguntas en las que ustedes solo quieren asegurarse de que esa situación 
es como lo pensaban o es como se lo habían planteado pre previamente. Pero sí, para eso se utiliza principalmente el, el write y podría ser eh, que, suel que, puede, o sea, que funcione en lo que Mario eh, estaba comentando anteriormente. O sea, porque como les digo, funciona de alguna forma como orden, dependiendo claro de la pregunta que ustedes utilicen. O sea, porque por ejemplo, si ustedes hacen una pregunta como esta, we're going to the park, right? O sea, eso no es una orden en sí, sino que solamente lo que ustedes quieren es asegurarse que la persona aún continúa con la idea que les mencionó, que comentaron o que conversaron previamente. Entonces, es solo para, para poder asegurarse. Pero si ustedes le dicen a alguien los ejemplos que estaba mencionando yo antes, como el caso de arreglar la computadora, el caso de pagar por algo, eh, en ese sentido sí, ¿verdad? Porque no es algo que tenga que ver como con algo ocioso, sino que es directamente una responsabilidad, por decirlo así. Entonces, cuando se utiliza en esa forma, se puede entender como un poco más... Eh, directa y quizá hasta cierto punto grosera, o sea no grosera de que van a sonar mal, verdad, que ustedes lo, lo utilicen, pero sí agresivo, vaya, para que no nos quedemos con la palabra grosero, sino más bien agresivo o sea, el utilizar este right al final de un comentario suena como agresividad y que además ustedes están demostrando de alguna forma la autoridad que pueden tener sobre eh, el, su interlocutor Así que ese es el uso um, que puede recibir, ¿verdad? Este, esta estructura. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en las direct questions, que serían estas de acá, y las indirect questions. Ok, so direct questions, whenever we see them, it's simply just a question. Like, it's a regular question. Sí, no hay nada raro acerca de ellas, pero lo que sí puede ser raro es, o sea, ustedes estas direct questions las pueden usar con toda confianza con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares. O sea, no hay ningún problema. Pero si los utilizan con personas eh, que ustedes quizá no conocen, con personas como sus jefes, puede ser un poco mal visto. ¿sí? En nuestras culturas, o sea, hablo de culturas refiriéndome a El Salvador y a Estados Unidos, no tenemos tan, tan arraigadas ¿verdad? características que marquen una diferencia en la forma que hablamos. O sea, hay personas que no hacen nunca esta dif diferenciación. Simplemente preguntan como preguntaron y ya está. Pero, <coughs> perdón. Hay otras culturas en las cuales sí se ve más marcado, ¿verdad? El hecho de que existen incluso palabras distintas para los diferentes niveles de personas a las cuales se puede referir una pregunta o se puede referir un comentario. Entonces, pero acá es como que no le damos tanto, tanto realce a esto. Pero en inglés sí existe, ¿verdad? Esta um, función y eso, o sea, que ustedes pueden agregar un simple comentario antes de la pregunta y eso ya hace que la pregunta sea indirecta y la convierte en una pregunta un tanto más amable, un tanto más digerible, si lo podemos mencionar de esa manera. Entonces, so I, um, um, direct question in this case, where is the bank? ¿Dónde está el banco? O sea, cuando ustedes hacen una pregunta así, eh, suena como un estilo de orden. O sea, ustedes quieren que la persona que recibe la pregunta les diga dónde está el banco. En cambio, an indirect question would be, could you tell me where is the bank? Sí, se tarda un poquito más, como decía eh, la maestra con la que trabajaba antes, pero suena más bonito. ¿sí? Could you tell me where is the bank? ¿Podría decirme dónde está el banco? Si sí, esta persona no sabe, o sea, sí, como les mencionaba antes en el ejemplo, ¿verdad? si está en la misma situación que nosotros, está también tratando de encontrar un lugar o tratando de um, pues, ubicarse en donde se encuentra, no se va a sentir quizá tan mal de no poder ayudarles. En cambio, si ustedes eh, simplemente se acercan a alguien y le dicen, where's the bank? Suena demasiado directo, ¿verdad? O sea, como que, ¿qué? ¿Ah? O sea, no soy guía de turistas aquí ni nada. No sé, yo vine apenas hoy en la mañana. No vivo aquí. Entonces, I don't know, like, what is a bank? Sí, o sea, ¿qué es un banco? No sé. Imagínense también, otro caso. Si ustedes estuviesen en... Um, o sea, ustedes, ¿verdad? Van de visita a otro país y tal vez no manejan del todo el idioma y alguien se acerca y directamente les pregunta algo así de forma directa. Bueno, si no entienden nada del idioma podría ser más complejo, pero si, o sea, ya ustedes entienden un poquito, pero les preguntan de esta forma, o sea, suena mucho más amable y por eso mismo ustedes no se van a sentir tan mal como de decirle, I don't know. En cambio, si le dicen, where is the bank? Como ya con las manos arriba, no sé. Sí, o sea, porque pues es más agresivo. Entonces, um, agregar at the beginning of the question, could you tell me? Eso hace que la pregunta suene mejor. So, could you tell me where is the bank? Y ahí, 
claro, ¿verdad? Viene ya una serie completa de instrucciones distintas que ustedes deberán conocer. No recuerdo si para este punto ya pasaron ese, ese tema, que es el de las um, giving directions. Creo que sí, en el cual se dice, ¿verdad? Oh, yeah, go across the street and uh, it's right on Pine Street, if, if it's an example, um, next to the bookstore or any, anything related to giving directions. So, um, but that's, that's a topic apart from this. Now, uh, another case here, where are the restrooms? Where are the restrooms? Y por lo que les menciono bastante el caso de las ciudades, porque pues es lo mismo, ¿verdad? Esta sección eh, se refiere mucho a eso, al desarrollo de los problemas que se pueden vivir en, o se pueden tener en una ciudad. Pero bueno, siguiente. Um, where are the restrooms? Si, sí, ¿dónde están los baños? Um, now, we have that instead of asking like this, where are the restrooms? We can approach people by asking them in this way. Do you know? Sí, do you know? El could you tell me? Uy, perdón. Como les dije anteriormente, could you tell me se refiere a Podría decirme, ¿sí? Podría decirme. En cambio, en el do you know, eh, va más, es un poquito más directo, porque sí, cool, cool siempre, toda la vida, cuando ustedes utilicen cool, va a ser la forma más, más amable de poder preguntar algo. Sí, siempre que se utilice cool, va a ser la forma más amable. Ahora, ¿pueden utilizar el could you tell me where are the, rest, where are the restrooms? Claro que sí, no hay ningún problema, siempre se podrá utilizar. Pero, el ejemplo es acá, do you know, ¿sí? Sabes, así se va a entender nada más, do you know, sabes. Um, do you know where are the restrooms? ¿Sabes dónde están los baños? O sea, no es tan directo como que se acerquen a alguien y le digan, where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? Se lo pueden preguntar, por ejemplo, a su familia, ¿verdad? O sea, su familiar hace un momento se levantó, fue, o sea, ustedes vieron que anduvo por ahí caminando, entonces de la nada, ya cuando regresa le pregunta, hey, ¿dónde está el baño? Sí, hey, where's, where are the restrooms? O sea, tal vez se fijó dónde estaban, o, o, o lo vio, o lo utilizó, qué sé yo. Pero con personas que son desconocidas, o personas que en algún momento, o sea, ustedes tienen algún grado de respeto por ellas, es mejor utilizarlo de esta forma, ¿verdad? Do you know where are the restrooms? Esto con preguntas que son directamente de double H. Sí, o sea, preguntas directas también utilizando el double H. Ahora, <coughs> aquí tenemos double H questions, but also including you or did. ¿Sí? Utilizando do or did. Um, so we have it like this. How often do the buses leave? ¿Sí? Ese, o sea, pues son preguntas. Estas son un poquito menos fuertes. Porque sí, cuando utilizamos el do, son un poquito menos fuertes. Pero siempre son preguntas directas. Siempre son preguntas que alguna persona la pueden ca eh, cachar, como dicen en inglés, off guard. O sea, que sería, ¿verdad? Eh, con la guardia baja. ¿Sí? Off guard. Entonces, y se pueden confundir, se pueden enredar en, en yo no sé, o sea, ¿qué, ¿qué me está preguntando? ¿Por qué así tan directo? Entonces, mejor decir, can you tell me how often do buses leave? Sí, can you tell me how often do buses leave? And for the next one, what time does the bank open? What time does the bank open? All right, so when you ask things like this, um, there are also situations. So situations and situations. Um, if you are, for example, with a security guard of the bank, you will probably prefer to use it this way. See, ¿sí? with a security guard or with people who work in the bank, I think you will or are likely or um, you will look better if you ask it this way. El motivo no es por faltar al respeto ni al guardia de seguridad ni a las personas que trabajan en el banco. Si no, el, el, el motivo principal por el cual se aconseja que se utilicen las preguntas directas con las personas que se relacionan de forma también directa con un negocio, con un establecimiento, es por eso mismo. O sea, porque ellos conocen probablemente esa información. O sea, ustedes quieren saber a qué hora abre el banco and you ask these people, what time does the bank open? So it's very, very possible that the security guard or that the cashier or anyone who works at the bank is going to know. So you can go with a, with a direct question and it will be totally okay because they are supposed to know that information. But if you are talking to somebody, as I mentioned, that you don't know and uh, apparently doesn't have any relation to that situation, well, um, it is way better if you go like this. Ahora, eso como les digo, es si ustedes ven o si pueden identificar en la situación, ¿verdad?, una relación directa entre la persona y la duda que ustedes tienen. 
porque, por ejemplo, en el caso de que ustedes estén en un, en un centro comercial y le preguntan a cualquier seguridad que se encuentren por ahí, um, ¿dónde están los baños? O sea, así de forma directa, ¿where are the restrooms? Puede sonar un poco directo, o sea, porque a veces hay algunos, o sea, no, no todos trabajan directamente para el centro comercial, ¿verdad? Claro, es muy probable que vayan a ser identificados, en ese caso pues no habría ningún problema, es muy probable que ellos los puedan, los puedan ubicar. Pero eh, el punto es conocer un poco o ver un poco cómo está la situación. Si ustedes ven que, o sea, es una persona que trae alguna identificación del lugar en donde se encuentra, aquello que ustedes quieren saber, pues direct, utilizar preguntas directas no está nada mal. Pero si simplemente es una persona random que ustedes encontraron en la calle, alguien, o sea, con conocimiento general probablemente, es mejor acercarnos o preguntarle a esa persona haciendo uso de las indirect questions. Y pues preguntando así, ¿verdad? Like, do you know what time does the bank open? ¿Sí? En lugar de solo decirle, what time does the bank open? Next one up would be, when did flight 566 arrive? When did flight 566 arrive? So this is information regarding the past. And this is also information um, <coughs> that some people are not possibly going to know. Therefore, it is way better if you go like this. Do you know when do, did flight uh, 556 arrive? All right. Um, now, I want you guys to think of on one question that you may ask around your city, one question that you may have for people around your city, and then think of how will you say that question in its indirect way. So we're going to delete all these. We're going to be only left with um, the bare information here. One sec. And uh, we're going to see how well we can form these questions. So think about that. Think about a question that you would like to, to use. And then we're going to be going ahead. Um, and I'm sorry, I changed the whole thing. All right. So, pensemos entonces en eso, ¿verdad? En una pregunta, en una, perdón, sí, una pregunta que um, querramos solventar. Eh, y luego uh, vamos a ponerla en la forma indirecta que mejor nos convenga. So, we're going to start with Isaac. So, can, do you have a question that you, will, you are likely to ask people around you in the city? And how would you turn it into an indirect question? Where is the drugstore? All right. So where is the drugstore? So where's the drugstore? Now, how would you turn this question into an indirect question? Could you tell me? Could you tell me? Where is the drugstore? Where is the drugstore? Ok, hay una cosa que justo acabo de recordar también, es el hecho de que en algunas ocasiones se puede utilizar también esto de forma distinta, ¿sí? Um, la, lo que siempre aprendemos, ¿verdad? Es que la estructura de las preguntas de las double H questions es um, el double H word, the verb, um, then we are going to use a complement. So double H word, verb, and complement. Now, <coughs> sorry. Uh, when we have this kind of question like this, could you tell me, or an indirect question, you can take away the verb. Sí, podemos re quitar el verbo y lo colocamos al final de la pregunta. Could you tell me where okay. the drugstore is? Sí. Could you tell me where the drugstore is? Entonces, se puede hacer de esta forma, pero eso sucederá con las indirect questions. Esto no se hace con otro tipo de preguntas más que con las indirect questions. So you can say it like this. Can you tell me where the drugstore is? O sea, ¿podría decirme dónde está eh, la farmacia? Sí. Entonces, ese es uno de los detalles, ¿verdad? Importantes a tomar en cuenta también acerca de las indirect questions. All right. Very good. So let's hear from Jacqueline. What would be a question you will, you are likely to ask, and how would you turn that into an indirect question? Um, when he go to the hospital. When did he go to the hospital? The hospital. 
Okay, and how would you turn that into an indirect question? <clears throat> um, do you know when did he go to the hospital? Hospital. Okay, when did he go to the hospital? All right, very good. So do you know when did he go to the hospital? Nice, very, very nice. So that will be a very a proper way of turning one question into, I mean, like one direct question into an indirect question. Very, very good. Now, um, how about Rosa? What will be a question you are likely to ask and how would you turn that question into an indirect version? Where is the, the gym? All right. Um, oh, where? Uh, Police. Huh? Um, what time does the gym open? All right. What time, what time does the does gym, the gym open? open? Do you know what time does the, the indirect? Uh -huh. The indirect version will be? Do you know? What time does the gym open? There we go. Do you know what time does the gym open? So mm -hmm. there we have it. Simply, that what all you're going to do, all you have to remember is that you have to add these short lines. Oh, sorry. These short lines in the, at the beginning of, uh, of the sentence. Now, otra cosa que no les dije acerca de esto y que es una situación también interesante es que, o sea, esta función solamente se utiliza cuando um, usamos el verbo be, ¿sí? Porque tampoco vamos a poder estar cambiando todos los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, um, no vamos a, a, por ejemplo, no vamos a decir when he go to the hospital did, ¿sí? Eso no puede pasar así, sino que esto, el hecho de colocar el verbo hasta el final sucederá con los ejemplos o con las situaciones en las cuales el verbo utilizar sea el verbo be. Por ejemplo, si yo quiero saber um, dónde están los niños. Could you tell me where the kids are? Sí, o sea, me puede decir dónde están los niños. Um, could you tell me what? Um, sorry, could you? Oh, sorry. Um, do you? Lo siento, tuvimos problemas con la señal. Eh, pero bueno, igual ya se nos había acabado el tiempo, básicamente. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Um, y Jacqueline, espero que se haya hecho cobananos todavía. <ríe> este, así que bueno, siempre pasa, no hay problema. Eh, bueno, thank you guys very much for your attention and participation. Sorry. <ríe> It's okay. Ahí me guarda uno. Um, during uh, today's lesson. And we will be here tomorrow. Remember, this week is going to be a long one. Sí, recordarles nada más eso, ¿verdad? Esta semana será larga. Vamos a completar clases hasta el día viernes, por lo que sucedió al principio del curso. Eh, entonces, vamos a tener clases hasta el viernes. Claro, o sea, es, es entendible. Yo sé que está fuera completamente de los planes que hacen ustedes desde el principio. Así que, si en algún momento, ¿verdad? Alguien um, no tiene el chance, pues es completamente entendible. Pero espero, ¿verdad? Que sí podamos estar acá. Mañana entonces tenemos, tenemos la clase y pues ay, 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 el viernes sería ay, 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 ya ay, nuestra ay, última ay, clase de esta está. semana. Ok, so thank you guys very much. Thank you for your time. I hope you guys get to enjoy your night and I will be seeing you here tomorrow again if all goes as planned. So, bye-bye. Bye-bye. Good night. Have a good night.